好，是我九波波，欢迎回到我的频道。今天我要来讲美国读书经验的第三集医疗篇，这个也是上一次很多人想要知道的，所以我就整理了我的一些经验，还有我的一些建议给大家。如果要去美国读书的话，到底要带什么呢？然后到底要有什么样的心理准备？因为美国那边的医疗系统真的没有台湾这么方便，这么好。所以呢，今天就分享给大家我遇到的一些事情。OK， 首先呢，第一，这个真是我印象非常深刻。第一年级去的时候的第一学期，首先我先讲我去之前的时候做了哪一些事情，做了学生的健康检查，包括抽血啦、验尿这些等等的，全部都做好了，确定身体没有什么大问题。然后第二呢，非常重要的就是去看牙医。我有一个从小看到大的牙医，他帮我做了全口的检查，然后也有拍，就是我的那个牙齿的状况，看起来呃呃什么都没有问题。殊不知呢，好像十月中的时候在跟我大哥试训啊，我好像在吃苹果，就咬咬咬咬咬，然后我就发现好像咬到一点石头。的感觉的东西，我就把它那吐出来看，嗯，怎么是白白的石头？结果我居然发现是我的牙齿，我的牙齿居然崩裂了。就那个时候，我就跟我哥讲，呃，怎么办？我的牙齿崩坏了，就是完全不知道要怎么样去处理。然后我大哥就跟我说，哎、欸，好，那你先打电话去给 NYU 的。Healthcare 问他们说你们的学生 Healthcare 保险有没有 cover 跟任何牙医有相关的东西？隔天我就马上打电话来了，我说啊喂，我牙齿怎样怎样怎样，那你们有 cover 吗？然后反正 NYU 给我的答案就是没有，<笑>呃 ，Good luck， 不知道怎么办。那我在第一集的时候有讲过，我在纽约的时候有我姑姑的好朋友在照顾我嘛，那个叔叔呢，我就打电话问他说你有没有什么牙医是你平常会去看的？那我现在。可以赶快至少先去做一个检查，我就呃跟着叔叔建议的地方呢去看了牙医。那那个时候，因为我们在曼哈顿找的牙医全部都非常非常的贵。所以叔叔建议我的地方就是去他的那个 Queens 区皇后区的那个 Flushing 法拉盛，去那里看一个医师，好像叫做什么 Best A B C Dental 之类的。<笑>那我就去给那边的女院长检查，用那个那种什么相机进去看我的牙齿。他说：“天哪，你这个整个牙齿一半的组织都掉下来了，就是我右边最后面的牙齿。”呃，我现在只能做根管治疗，费用我们等一下再去前台跟你算。根管治疗我不知道在台湾要多少钱，但是应该也没有很贵吧。I was wrong。我去前台的时候，他帮我算出来，就是我可能要做几次根管治疗，他需要分几个步骤，因为他要先把你里面的那个。坏的东西先清出来，先洗掉，然后最后要再补好到你的牙根为止嘛，而且还要抽神经，工程还蛮复杂的，只有零零总总加起来要得得一千九百二十美金、哦、我听到的时候，我真的想。天哪，一千九百二，那我们是不是可以买台湾的来回机票了？好像差不多可以买了耶。但是那个时候我刚好又遇到那个期中考的时候，也真的没有办法请个什么一个礼拜的假飞回台湾去，我就硬着头皮就去做了这个牙齿的治疗。那从 N Y U 到法拉盛的这一段路程也是很久。如果要坐地铁的话呢，是要坐七号火车吧？我记得车是要搭大概一个半。半小时左右，但是因为我那个时候都很急，让我妈也说：“哎呀，都已经这么不舒服了，你就搭计程车过去。”但计程车也很贵，所以呢，我记得我忘了是谁建议我说你可以搭一个那一种华人特快车，有一点像台湾的那种小巴，它就是一趟。法拉盛到曼哈顿，或是曼哈顿到法拉盛，就是二十五块钱。那我就坐了几次这个小巴，那我也觉得非常可怕，因为这个小巴司机都非常赶时间，他在高速公路上是完全没有管谁在挡他的，他就是直接冲就对了。所以去看医生的途中，我也是觉得都有一点怕，因为这根管治疗我想要尽早完成它，它却又没有办法在一个 city 里面完成这个旅程，我就走了大概三四趟，然后跟。管治疗真的是很痛很痛，因为它就是要把里面的东西刮掉嘛，刮掉的时候就会有神经的那种痛。
痛，那他就要一直补麻药，一直补麻药，所以你就会觉得说，那个麻药打下去的那一针就很痛，那退的时候更痛，所以那一阵子我真的非常的痛苦，又花了一千九，所以。我的天哪、啊，我真的是真心的奉劝各位，如果要去美国读书，或是任何国外的地方，牙齿一定要想办法顾好。那我至今也不知道为什么我的牙齿会突然崩裂，因为我自认为我虽然很爱吃甜的，但是我照顾牙齿还做得蛮好的。但是钱就这样飞走了。重点是 N Y U 的 Health Care 居然什么都没有 cover， 我就觉得很扯。现在接下来就是来到第二点，又是一个 N Y U 的 Health Care 让我非常无。言的一件事情，这个好像是我三年级下学期的时候刚回去曼哈顿，因为那个时候流感似乎是挺严重的，所以呢，我在上飞机之前是做了一系列的检查，然后医生也建议我说，哎，我觉得你应该要打一下流感的疫苗，这样子比较安全。我说 OK， 就我好像是上飞机的前两天我就去打了疫苗。那我到纽约的时候回去宿舍啊，舌头好之后，过了一天半左右，我就开始发高烧。那我那个时候没有立马联想到是因为那个疫苗的关系而发高烧，所以整个人就很紧张。我就也不知道怎么办，只好再打电话去给 NYU 的 healthcare 问说，我能不能预约一个看诊的时间？然后他们说，哦，那你如果没有提前预约的话呢，要到现场等。我说 OK， 好吧，我就想说应该也不会付什么钱。结果呢，我去 sign in， 他就说，哎、欸、哎，请给我十五块美金。我就说，嗯，为什么要十五块美金？他说，因为你没有提早两个礼拜预约，如果你是临时来看诊的话呢，要收钱。我心里就想，他妈，我怎么可能两个礼拜以前就先知预知说我会生病呢？这那我我真的很不懂这一个逻辑，所以当初我就非常的生气，我想说算了，反正现在很不舒服，就先看医生再说。我继续看诊了，然后跟台湾的那个看诊间其实差不多，就是一个椅子让你坐上去嘛，大概又等了五分钟，冷气还很冷。有一位医师，女医师走进来，那个白人的医师这样，他就问我说：“哦、oh, ，Honey， how are you feeling？” Today 怎么啦？那你不舒服？我说哦，我有点发烧，然后不舒服，怎样怎样的？他说那你有咳嗽吗？反正就问了一大堆问题，就问到最后，他说哦，我帮你量一下体温，然后就量体温，然后就说嗯，你确实发烧了。我说 Yeah, I know. Uh, that's why I'm here. 结果呢，他就说那你等我一下，我在等了五分钟之后回来，他就给我一瓶那个 Gatorade， 假装这是 Gatorade 哈。他就给我一瓶 Gatorade， 然后说 Good luck， 你就回家喝这个，然后好好休息。我会帮你开看医生的证明，这样你要请假的话就可以用这个证明。好、哦，我又快要被气死了，非常无力，所以我等于花了十五块钱为了买那个 Doctor's Note， 让我可以请假，然后呢自己在家里休息。所以。自从那次之后呢，我就再也不相信 NYU 的 health care 了，而且 NYU 的 health care 里面在学费里面也是不小的一块，所以完全没有帮助到学生的这一点，我自己个人认为是蛮呕的啦。呃，第三点呢，就是。反正你自己如果知道你有哪一些特别的问题或是毛病的话，自己就是要做好充足的准备。那我就是没有做好充足的准备的那个。我记得好像是同一个学期，就是三年级下学期，也是我不知道吃到的什么东西，半夜突然肚子啊、胃这边就开始剧痛，痛到是我完全没有办法。动就是碰到我就在那边尖叫这样，然后我的室友他也不知道怎么办，可是他也很忙，他自己有考试要 study， 所以他就是完全没有办法帮我，而且那个时候又是十二月 semester exam 的前面一点点。所以很冷，没有人有空想要就是穿着裹着衣服出去帮你买药，你知道吗？后来呢，我也不知道为什么那阵子是不是没朋友呢，还是大家真的都很忙，应该是没有朋友。我最后就是痛到真的很不行，然后跟我一个在在布鲁克林，还是他那个时候住 Long Island， 我忘了。Alex， 你那时候住哪里？反正他就我就跟他求救，我说我真的痛到不行，然后他说那要不要我赶过来去帮你买药？但是我觉得大半夜的要人家这样赶过来帮。买药实在是太不好意思了，所以然后就自己这样，呃呃呃呃呃呃，撑、呃、撑、呃呃呃、到最后把外套穿上，衣服穿上，然后慢慢的就是很缓慢的步行，还下雪，真的是非常的困难。我那时候去 d o i n Read， 就是纽约的 Walgreens 啦，然后去 d o i n Read 买了这个粉红色的胃药。
，然后他就是有一点那种帮你散气消气，然后买了一些止痛药这样，呃，吃下去之后赶快睡了一觉，好像隔天的晚上就好很多了。那身为一个亚洲人呢，我当然就是自己煮了一些粥啊，还配了一些肉松跟小菜。就度过了这个肚子非常痛的这一关。那后来陆陆续续，我毕业之后，大概二零一七、二零一八，我都有因为这种肚子突然半夜剧烈疼痛去急诊。那我那时候都是我妈带我去的，我一定，而且是上吐下泻，所以就是那种急性食物的那种感染，打个消炎针、止吐针。然后掉一一个晚上的点滴就结束了，这个就不会痛了。所以在台湾处理这些事情是非常方便的，但是美国就是，呃、uh, ，Good luck again。呃，这个就是我主要三个发生的非常大的跟身体相关的事件。这个我第一集就有讲过，说一定要非常照顾好自己的身体，要不然在美国真的，如果说你有身体出现了一些警讯，你真的非常难处理。尤其是你如果要叫那种救护车的话，哇，那个账单一出来，你是会哭的耶。那现在进入影片的最后一个阶段，就是我要建议大家，可能去美国之前要带什么？第一个呢，可能要带一种普遍一点的抗生素，可能可以请你的医生开给你。在美国，大家就是连我的一些亲朋好友也是，他们就会觉得说，吃抗生素是真的，就是。必要真的是到死的时候才要吃的东西。那当然，台湾的抗生素用的是有一点泛滥，但是我觉得可以自己先备着。就是如果说你今天是喉咙啦，还是肺啦，还是胃啦这种。有急性病毒的东西，我可以备着抗生素以备不时之需。当然，就是不要有一点毛病就吃嘛，这个大家都知道，就是抗生素尽量是不要吃的，对不对？第二个呢，要带一些自己比较习惯的胃药。那我自己是没有什么习惯的胃药，我没有像我爸一样都是吃那个张国洲胃散，<笑>呃，但是我都吃这个，噔噔，美国的这个叫做 Tums。那 Tums 它就是一种比较碱性的东西，它是有一点像苏打粉，所以是你胃酸过多的时候吃下去的时候，它可能会得到一些比较迅速的缓解，还蛮棒的。然后自己就是要多注意食物的来源，可能我就是信任几个店家，那我就是去那边吃饭。OK， 然后呢，第三个是隐形眼镜。因为在美国，我记得要拿到 prescription 是非常困难的，就你也是要特地去看一个眼科，然后又要花一大笔钱，他们才会卖隐形眼镜给你，而且隐形眼镜都很贵，在台湾买真的非常的便宜。如果要买有牌子的眼镜的话呢，价位都会高很多，所以如果能够备好那个量的话，就是尽量都准备好。那最后一个呢是女生的啦，女生我自己。的一些建议就是一定要买夜用的卫生棉。我不知道美国人是晚上都不会有这种淹水的情况，是吗？因为他们那边的夜用卫生棉的选项非常的少，然后也后面就是因为我们台湾卫那个夜用卫生棉可能就是很后面很大一片，对不对？但是美国人呢就是很长，但是很小，就是后面。后面没有一个圈这样，然后所以我有买过那种很长，已经长到腰去了，但是它没有 cover 我整个屁屁这样，所以那个就非常没有用处。那一般的卫生棉，我觉得在美国买 OK， 因为呢，大家在台湾很夯的那个一体卫生棉是美国的 Always 出的，他们在那边叫做 Flex p h o n e 一体卫生棉大家都很爱嘛，那个就是都买得到。所以一般的卫生棉，我觉得如果没有要求很多的话，那边买就好。但是夜用的呢，就一定要自己准备。那还有一个跟药也没有什么相关的啦，但是就是台湾的化妆棉真的很好，因为这个是几乎是不会有起什么棉絮的嘛，对不对？但是呢，在美国的化妆棉是只能买到那种纯棉的，然后就很难用。我真的不知道怎么讲，它就是难用这两个字，因为你一弄一弄，全部全部都卡棉絮，而且它很会吃那个化妆水，就是你化妆水一弄去，它全部都吸收进去了，它根本就没有办法。还是保持湿润的状态下，让你卸妆。所以女生的话，一定要带自己的化妆棉。好啦，这次就是我的美国读书经验医疗篇。总结一下呢，就是一定要照顾好自己的身体。
。那在台湾可以准备领一些药啦，不管是服用的眼睛的药水，或是一些你可能常常发生的问题，比较习惯用的药，在台湾买好就好。因为美国其实它是在他们的 Walgreens 或是 Dream Read 的那种药妆店，他们是有很多成药的选择。但是可能就没有办法那么的对症下药，然后价钱又很贵，所以呢，各位如果可以在台湾准备好这些东西再出国的话，我觉得是最好的。那当然健康检查是要做好，可以避免服药的状况，当然是我们最理想的。今年就有一点不一样了啦，疫情的非常时期之下，大家如果真的还是有去美国读书的话。呃，应该都做了蛮万全的准备，所以呢，希望各位健康。我今天在拍这个影片的时候呢，也就是得知 President Trump 得 COVID-19， 所以呢，那我们继续看看二零二零年还会有什么精彩的后果。哦、我怎么突然变成新闻频道了 ？OK，Sorry，、okay, 呃，如果喜欢我的影片的话，那你们都知道要怎么做了。如果不喜欢我的影片的话，也不要伤害我，因为我有玻璃心。谢谢，拜。